Здравствуйте, друзья! Никогда не праздную День Святого Валентина! Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Не очень веселая история происхождения Дня Святого Валентина. Отвратные порки, жертвоприношение животных и прочие мракобесия. День Святого Валентина не всегда означал уютный ужин при свечах. Римский праздник Луперкалии – один из самых ранних случаев, когда 14 февраля стало синонимом любви, появился для поощрения рождаемости у женщин. Но его варварские обычаи были явно не романтическими. Женщины добровольно подвергались избиениям со стороны мужчин, использовавших шкуры жертвенных коз, так как считалось, что это поможет им иметь детей и облегчит роды. Затем им приходилось принять участие в лотереи по выбору жениха, с которым они потом занимались любовью до конца праздника. Это просто дикость и мракобесие. Давайте вспомним дикое начало Дня Святого Валентина и мерзкую историю о том, как он получил свое название. Древний языческий праздник Луперкалии праздновался в темной священной пещере еще с 6 века до нашей эры. Группа римских жрецов собиралась и раздевалась до гола после чего на специальном алтаре приносила в жертву молодую козу, символизирующую чувственность, а после – собаку для очищения. Затем ножом, который использовался для ритуала, прикасались к колбам двух жрецов, после чего протирали их кусочком пропитанной молоком шерсти. Использование молока объяснялось тем, что это питательная жидкость от матери, что было связано с верой в способствование плодовитости. После завершения жертвоприношений все становилось еще более мрачным. Жрецы Луперка, что означает «братья волка», разрезали шкуры животных на полоски и погружали их в священную кровь. Затем они выходили на улицы, где женщины добровольно выстраивались в очередь, чтобы быть избитыми кусками шкур. Широко известно, что женщины приветствовали такую болезненную традицию, так как считалось, что это поможет сделать их более плодовитыми. Как утверждают некоторые легенды, после завершения избиений происходила своеобразная церемония сватовства. Все незамужние женщины добавляли свои имена в большую урну, после чего к ней подходили одинокие римляне, каждый из которых выбирал имя. Образовавшиеся пары оставались вместе на протяжении всего праздника, а многие из них и после этого. Некоторые пересказы говорят, что парам приходилось заниматься любовью в течение оставшейся части праздника и, возможно, даже после него, так как мужчина пытался дать ребенка своей женщине. С годами фестиваль облагораживался, жрецы больше не раздевались до гола, а женщин били только по рукам. По словам историка Ноэля Ленски, обнаженная натура исчезла, когда в V веке папа римский Геласий I сделал происходящее христианским праздником. Хотя с 14 февраля был давно связан римский праздник, этот день получил свое название от Святого Валентина. Считается, что святой был священником в Риме, который заключал тайные браки молодых пар, и его ждал ужасный конец. История начиналась с Клавдия II, императора Рима 268-270 годов нашей эры. Считается, что Клавдий II полагал одиноких мужчин лучшими солдатами, чем женатых, поэтому в конечном итоге объявил браки всех молодых людей вне закона. И хотя многие подданные без сомнения относились к закону серьезно, утверждается, что некоторые из них хотели уклониться от строгих новых правил, обращаясь к Валентину. Вот так и появился святой Валентин. К сожалению, в итоге его поймали на проведении тайных свадебных церемоний. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.